sí. Te, sí, a mí me lo has explicado muy bien. Que de repente has dicho, quiero abrir el corazón. O sea, como esa intención pura. Uh -huh. Como apuntar simplemente a la conciencia, me abro a la conciencia y lo que me dé, ¿no? Como ese, esa cosa un poco católica que no, o cristiana que no me gusta, pero de hagas en mí según tu palabra, ¿no? Es como sueltas toda intención y la conciencia actúa a través de ti y normalmente te da cosas mucho más interesantes que las que tú has ido buscando egoicamente, ¿no? Y esto es bastante normal, o sea, que la gente entra a practicar con esa idea pues porque tiene ansiedad, porque tiene pensamientos intrusivos, eh, pues, X problemas que quiere solucionar, ¿no? Entonces ve la práctica, ve el tantra, que es una vía espiritual al despertar, como algo que en plan de quito de aquí, pongo de allá, y entonces mi experiencia es más de acuerdo a lo que yo me imagino que debe ser una experiencia de vida funcional, guay, feliz y no sé qué, ¿no? Y, y es maravilloso, ¿no? Que tengamos ansiedad y todas estas cosas y que al final acabemos practicando una vía, que tengamos la fortuna de encontrar una vía no dual que apunta al despertar, porque si eres suficientemente perseverante... Igual un día puedes tener una experiencia como la que has tenido tú. Y realmente sueltas el control y te das cuenta que todo lo que estabas buscando ya estaba en ti. No tenías que, que crear todas esas artificios mentales, conclusiones. Todo eso que pretendía cambiar tu vida hacia acá o hacia allá. Sino que ya tenías todas esas capacidades de sentirte bien, de ser productivo, de gozar del trabajo, uh -huh. de conectar profundamente con las personas. Ya estaba ahí. Uh -huh. Porque yo, por mucho que os lo diga, no os lo creéis. <risa> Cuando os decimos, ya está, ya todo lo que estás buscando ya, ya lo tienes, ¿no? Y la gente te mira como diciendo, sí, pero sufro, sí, pero tengo ansiedad, sí, pero me siento inseguro en mi trabajo, ¿no? Y ya es, bueno, vale... Practica y un día de repente te darás cuenta que todo eso que buscas ya estaba, ¿no? Y ahora pues tienes un lugar muy interesante del que partir, un sitio más estable de presencia y a vivir. También te digo, los lugares energéticos no son estables. O sea, tener una experiencia de despertar es como un cambio energético accidental, intenso, un regalo de Shiva, ¿no? Como dicen en el Tantra. Es un lugar muy interesante porque ya es como que tienes una estabilidad y es un, como ir con ventaja a, a correr la carrera. Pero si corres mal, te distraes y tal, pues puedes perderla también. Entonces es un lugar interesante, pero no es un sitio, pero no es un lugar... O sea, digamos que en Tantra no consideramos que hay un sitio donde se llega y te quedas ahí, estable. Pero, vas a, pero sí es verdad que vas sentando posiciones. Mm. O sea, vamos, vas sentando posiciones, la vida, la vida te zarandea, pero ya estás en otro sitio. Yo quiero decir algo de esto, y es que... Eh, esto también, también lo he vivido yo, ¿no? Que es verdad que o sea, muchas veces nos, nos quedamos enganchados a, a los objetos de consciencia. O sea, a nuestra vida, a nuestros problemas, el futuro, cómo solucionar esto, cómo solucionar lo otro. ¿no? Estos son objetos de consciencia. Eh, y a veces perdemos el hilo de la práctica más profunda. La práctica más profunda que va, a, que va atrás, ¿no? Que va antes del objeto de consciencia que va a la experiencia desnuda de la realidad, ¿no? La práctica más profunda, la práctica verdadera del tantra, ¿no? Y entonces, bueno, cuando los que empezamos a practicar o los que ya llevamos un tiempo practicando, muchas veces nos perdemos en las cosas y cuando volvemos a la raíz, a, a donde verdaderamente apunta el tantra, pues de repente recordamos, ¿no? Cómo se despliega la consciencia y que todo es más fácil de lo que parecía. 